ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಿರೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲೂಬಹುದು ಸಿಗ್ದೂ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಆಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಡೆಮೋ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನೀವು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಎಂಟ್ ಎಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಡಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲಾಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗೇನು ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಚಲನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಂತರ ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೀಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು
ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಂತರ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಈಗ ರೌಂಡ್ ಟು ಸಿ ಎಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಮೂರು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅದರೊಳಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸಿ ಟೋರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದರೊಳಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಂತರ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಅವೆರಡು ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಿದ್ದವರು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಸಿ ಎಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಸಿ ಎಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅವೆರಡೂ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಪಿ ಕ್ಯು ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಸಿ ಟೆಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯು ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟು ರೌಂಡ್ ತ್ರೀದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ